హైబ్రిడ్ వెహికల్స్ అని చెప్పుకుంటాం అంటే గ్యాస్ వాహనాలు అని చెప్పుకునే దాంట్లో పెట్రోల్ కూడా ఉంటుంది ఆ గ్యాస్నే వాడతాం ఎల్ఎన్జీ కానీ గ్యా లేకపోతే కనుక ఎల్పీజీ కానీ ఇది వాడి వెహికల్స్ నడుపుకుంటాం ఒకవేళ అది ఎక్కడైనా దారిలో ఆగిపోయే పరిస్థితి వచ్చి ఇది అయిపోతే ఆ సంబంధితమైనటువంటి పెట్రోల్ బంక్ అదే ఆ గ్యాస్ బంక్ లేకపోతే సిఎన్జీ సారీ సిఎన్జీ ఎల్పీజీ ఈ రెండింటిని వాడుతూ ఉంటుంటాం వాటికి అవి లేనప్పుడు అట్లాంటివి కనుక లేకపోతే పెట్రోలో డీజిల్తోనో నడిచే ఎక్కువగా పెట్రోల్ గ్యాస్ వెహికల్సే ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంటాయి వాడుతూ ఉంటుంటారు ఎందుకంటే క్వాలిటీ ఉంటుంది డీజిల్ గ్యాస్ అయితే కనుక ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి అయితే దీన్నే హైబ్రిడ్ వెహికల్స్ అంటారు ఈ పదం ఎందుకు వాడాల్సి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్లో జరుగుతున్నది హైబ్రిడ్ యుద్ధమే పేరుకి ఉక్రెయిన్ తెర ముందు ఉండి యుద్ధం చేస్తున్న దానికి తెర వెనకాల శిక్షణ ఇస్తోంది అమెరికా యూరప్ దేశాలే ఆయుధాలు ఇస్తోంది అమెరికా యూరప్ దేశాలే ఆహారం ఇస్తోంది అమెరికా యూరప్ దేశాలే అలాగే కావలసినటువంటి వైద్య సదుపాయాలు అందిస్తోంది అమెరికా యూరప్ దేశాలే నిధులు సమకూరుస్తోంది అమెరికా యూరప్ దేశాలే కాబట్టి పేరుకి యుద్ధం ఉక్రెయిన్ చేస్తున్న మొత్తం నడిపిస్తోంది వాళ్ళు ఇదే విషయం రష్యా అనేక సార్లు చెప్పింది మీరు హైబ్రిడ్ వార్ చేస్తున్నారు లేటెస్ట్గా నాటో దళాలు స్వయంగా రంగంలోకి దిగుతాయా అన్నటువంటి అనుమానాన్ని రేకెత్తించేటువంటి పరిణామం సంభవించింది నాటో నేషన్స్ ఫైటర్స్ విల్ జాయిన్ ద ఉక్రెయినియన్ ఆర్మీ ఇన్ వార్ అగెన్స్ట్ రష్యా ద ఉక్రెయినియన్ డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ హ్యాస్ రిపోర్టెడ్లీ అప్రూవ్డ్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎ స్పెషల్ ఫోర్సెస్ యూనిట్ కంపోజ్డ్ ఎంటైర్లీ ఆఫ్ వాలంటీర్ ఫైటర్స్ ఫ్రమ్ పోలాండ్ ద యూనిట్ విల్ ప్రాబబుల్లీ బీ నేమ్డ్ ద పోలిష్ వాలంటీర్ లీగే లీజియన్ అండ్ ఓంట్ బీ ఏ టిపికల్ ఫ్రంట్ లైన్ యూనిట్ బట్ అన్ ఎలైట్ గ్రూప్ యాజ్ పర్ ద పోలిష్ న్యూస్ అవుట్లెట్ ఓనెట్ హ్యాండ్లింగ్ ద నెసెసరీ పేపర్ వర్క్ ఫర్ ద అంటిల్ విల్ టేక్ ఎ వీక్ ఆర్ టూ ద యూనిట్స్ మెంబర్స్ ఆర్ ప్లానింగ్ టు సెటప్ ఎ రిక్రూట్మెంట్ సెంటర్ ఇన్ పోలాండ్ బట్ దిస్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ బీన్ ఎగ్రీడ్ అపాన్ విత్ ద పోలిష్ అథారిటీస్ ఏం చేస్తున్నారంటే కొత్తగా ఈ దేశంలో రిటైర్ అయినటువంటి ఉద్యోగులు ఉంటారు లేదా కొత్తగా ఎవరైనా సరే సైన్యంలో పనిచేస్తారా అని చెప్పి పోలాండ్లో పిలుపుని అప్లికేషన్లో అడుగుతున్నారు పోలాండ్ ప్రభుత్వం వాళ్ళకి జీతాలు ఇస్తుంది వాళ్ళు వచ్చి ఉక్రెయిన్ సైన్యంతో కలిసి పనిచేస్తారు అంటే ఓ రకంగా చెప్పాలంటే అక్కడ సైన్యాన్ని రిక్రూట్ చేసుకుని ఉక్రెయిన్ దగ్గరికి పంపిస్తారు దాంట్లో సాధారణంగా ఎవరు ఉంటారు మిలిటరీ మాజీలు ఉంటారు ఇప్పటికే అమెరికా యూరప్ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది రిటైర్మెంట్ తర్వాత వాళ్ళకి పెద్దగా ఆదాయాలు ఉండవు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అట్లాంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఇక్కడ వచ్చి ఫైటర్స్ పేరుతో ఏది వాలంటీర్ ఫైటర్స్ అంటే స్వచ్ఛందంగా వచ్చామని చెప్పి స్వచ్ఛందంగా వచ్చినందుకు డబ్బులు తీసుకుంటారు అనమాట అట్లాగే పెద్ద ఎత్తున పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు యుద్ధంలో అట్లాంటి వాళ్ళని కొంతమందిని చంపి మరీ చూపించింది రష్యా కాబట్టి ఇప్పుడు పోలాండ్ అధికారికంగా ఈ కార్యక్రమం చేపడుతుంది ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు ఎవరో మాకు తెలియకుండా వచ్చారన్నాయి యూరప్ దేశాలు ఇప్పుడు పోలాండ్ అధికారికంగా ఈ కార్యక్రమం చేపడుతుంది కానీ దాన్ని ధృవీకరించట్లేదు మీడియా అడిగినప్పుడు కానీ వాళ్ళు యుద్ధం అయితే చేయబోతున్నారు ఇదే హైబ్రిడ్ వారంటారు